ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അതൊരു അരോചകമായി തോന്നും കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് എന്നിവ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലൈംഗിക അവയവങ്ങളും സാംസ്കാരികമായും ധാർമ്മികപരമായും നമുക്കുള്ള ബോധം കൊണ്ട് അവ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് മാത്രം ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളും അതേസമയം മൂത്രവിസർജനം എന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിൻ്റെയും പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുടെയും ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിപാലനവും ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും പ്രത്യേകം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ അണുബാധകൾ മറ്റ് ആരോഗ്യപരമായ കുറവുകൾ ഇതൊക്കെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തെയും അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയെയും ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല പുരുഷന്മാരിൽ ലിംഗത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തെ ചർമ്മത്തിനടിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ലിംഗാഗ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ വേദന പഴുപ്പ് ദുർഗന്ധം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണം അഗ്രചർമ്മം നീക്കാത്തവർ അഥവാ സുന്നത്ത് ചെയ്യാത്തവരിൽ ഇത്തരം അണുബാധയുടെ ഭാഗമായി ലിംഗാഗ്രത്തിലെ ചർമ്മം ചുരുങ്ങുകയും അവ മുറുകി മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും നീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സുന്നത്ത് ചെയ്തവരിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിംഗാഗ്ര ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഉൾവശം കൂടി വൃത്തിയായി കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലായാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അധികം വീര്യമുള്ള സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയും ചെയ്യരുത് അതേപോലെ മൂത്രമൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അഗ്രഭാഗം കഴുകുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലിംഗത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ലിംഗത്തിൽ നിന്നും വെള്ള പച്ച നിറത്തിലെ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈംഗിക അണുബാധയുടെ ലക്ഷണമായിരിക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ യൂറിത്രൈറ്റിസ് എന്ന രോഗത്തിനും കാരണമാകാം മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ നീറ്റലും വേദനയുമെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കുറവായതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അണുബാധയുടെയോ ലക്ഷണമാകാം ലിംഗഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിലും വേദനയുമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബാക്ടീരിയൽ ലക്ഷണമാകാം വൃത്തിക്കുറവാണ് പ്രധാനമായും ഇതിന് കാരണമാകാറ് ഇത്തരം അസ്വസ്ഥത ലിംഗാഗ്ര ഭാഗത്തേക്ക് പടരുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് അണുബാധക്കും കാരണമായേക്കാം സ്കലന സമയത്ത് വേദന ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അണുബാധയുടെ ലക്ഷണമാകും ചിലർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷവും ലിംഗത്തിൽ വേദനയും അതുപോലെ ചർമ്മത്തിൽ പൊട്ടലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ചിലരുടെ ചർമ്മം വരണ്ട് പൊട്ടും അത്തരക്കാരിൽ ഷുഗർ പരിശോധന കൂടി നടത്തേണ്ടി വരും ചിലരുടെ ലിംഗാഗ്ര ഭാഗം ചുവന്ന് തടിച്ച് വീർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് ബാലാനൈറ്റിസ് എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാം ഇത് പുരുഷന്മാർക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അണുബാധയാണ് ദുർഗന്ധത്തോട് കൂടിയ ഡിസ്ചാർജ് ലിംഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ലക്ഷണമാകും ലിംഗത്തിൽ ചൊറിച്ചിലും വേദനയുമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും ലിംഗത്തിൽ ചുവപ്പും തടിപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ലക്ഷണമാകാം ഇതിൽ പലതും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് കൂടി അപകടമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ് മാത്രമല്ല വന്ധ്യതയിലേക്കും ഇവ നയിക്കും ലൈംഗികപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസറിലേക്കും എത്തിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് കഴുകുമ്പോൾ പെനീസ് മാത്രം കഴുകിയാണ് പലരും ചെയ്യുക എന്നാൽ അതിന് താഴെയുള്ള വൃഷ്ണസഞ്ചിയും കഴുകണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന അടിവസ്ത്രം അതിനു മുകളിൽ പാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തുണിയൊക്കെ ധരിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ചൂട് വർദ്ധിക്കുകയും വൃഷ്ണസഞ്ചിക്ക് പുറത്ത് വിയർപ്പ് അടിയാനും കാരണമാകുന്നു ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ആണിത് ഫംഗസ് പൂപ്പൽ ബാധക്കും ചൊറിച്ചിലിനും എല്ലാം കാരണമാകുന്നു ദിവസവും അടിവസ്ത്രം മാറ്റാനും കോട്ടൺ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം രാത്രി കിടക്കാൻ നേരവും രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെയും പൊക്കിൽ ഭാഗം മുതൽ മലദ്വാരം വരെയുള്ള ഭാഗം നിർബന്ധമായും വെള്ളമൊഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്കുണ്ടായാൽ ഒരുവിധം അസുഖങ്ങളൊക്കെ അകറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും അതേപോലെ ഗുഹ്യരോമങ്ങൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതും വൃത്തിക്കും അണുബാധ പോലുള്ളതിന് തടയാനും കാരണമാകും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടായാൽ ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പലർക്കും പുറത്തു പറയാൻ മടി കാരണം ഡോക്ടറെ കാണാതെ വൈകുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയുമാണ് ചെയ്യുക ദീർഘകാലം ആരോടും പറ
ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോലും പോവാതെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് അപകടമായി മാറുക എന്ന് ഓർക്കണം ചിലർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധശേഷം ലിംഗത്തിൽ മുറിവുണ്ടാവുകയും കടുത്ത പുകച്ചൽ നീറ്റൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യോനിയൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും തിരക്കിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയും ഇതിന് കാരണമാകും ലിംഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും അണുബാധകളും അതേപോലെ സീഗ്രസ്ഖലനം ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഇതൊക്കെ വന്ധ്യതയിലേക്ക് കൂടി നയിക്കുമെന്നോർക്കുക സ്വയം ചികിത്സകൾക്ക് മുതിരാതെ നല്ല ഡോക്ടറെ തന്നെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടുവാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും വേണം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സ